zabývám polymestrovou pamětí. K tomuto tématu jsem se dostal během stáže Erasmus na Unretě ve Francii. Původně to byly polymery na bázi styrenu, ale protože styren je zdravý nebezpečný a ty polymery samotné byly karcinogenní, tak jsem postupně přešel k polymerům s paměti na bázi epoxidu, které jednak jsou méně zdraví škodlivé. Dokonce ty epoxidy jsou po vytvrzení de facto zdravotně nezávadné a nechají se použít v potravinářství. Snáze se s nimi pracuje a nechají se snáze použít k výrobě kompozitních materiálů. Polymery s tvarovou pamětí jsou materiály, jejich štvar se působením tepla dokáže měnit. Pro nezasvěceného to v praxi vypadá trochu jako kouzlo. Ohřát, změnit tvar, schladit, znovu ohřát a sim salabim je tady původní tvar. Jenže jde o vědu a ne o čáry máry. A rozhodně to není žádné samoučelné hraní. Často se to spíš používá pro aplikace, kde už to, se to, no to už pak nemusí šáhnout, tam nejsou jiné možnosti, třeba ve vesmíru pro konstrukce družic, kde se, ta, se ten materiál ohřeje a tím se ta družice v kosmu rozloží a už zůstane rozložená, protože tak má zůstat. Tím se vyřeší problém to, aby se to dokázalo vměstnat pod kryt rakety, který je poměrně malý a ta družice zároveň pod tom rozložením může být relativně velká. Zkrátka jde o to, jak velkou věc složit do co nejmenšího balíčku a snadně ji je dopravit na místo určení. Napadá vás tisíc věcí z každodenního života, kde by se vám to hodilo? Třeba přinést z obchodu v kabelce malý balíček a po chvíli nahřívání fénem získat novou kuchyňskou linku? Nebo složit kánoji do batohu a u řeky nad ohněm zase rozložit? Třeba některé části té lodi by tak vyřešit šly s tím, že by tak byl nafukovací. Nebo e, pro případ e, například oprav, protože ono se ta částečné poškození těch těch chlamátů se taky nechá takto opravit, se to nahře a ono se to vrátí zpátky do té původní polohy. Jan Klesa je postdoktorandem na západu České univerzitě, kde pracuje v rámci projektu Exlist, tedy Excelence lidských zdrojů. Zatím se zabývá spíše přípravou polymerů s tvarovou pamětí, než jejich praktickým využitím, ale i v téhle oblasti má sny a plány. Já jsem původně studoval letectví. Od toho se, se odvíjí ta zájem od, třeba o ty družice, protože to spolu souvisí. Takže já bych to rád chtěl použít někdy třeba v konstrukci bezpilotních prostředků, s tím, že by je nebylo nutné transportovat na místo určení jakoby složené, ale mohlo by, mohly by se tam složit až sami vlastně. Potom se by se to nějakým způsobem uhrálo nebo jinak aktivovalo až na místě určení. Pocházím původně z Plzně, sice jsem studoval v Praze a potom mě tedy zaujalo jednak vyhlášení programu Pozdob a jednak to, že bych se mohl vlastně vrátit z Průměstu zpět k té vědě a proto jsem se rozhodl vrátit se zpět do akademického prostředí. Protože v akademickém prostředí je relativně velká svoboda toho, co člověk může dělat. Není vázán tím, co zákazník chce a co tomu zaplatí. To je samozřejmě třeba taky respektovat požadav zájem společnosti nebo zájem univerzity, ale je zde mnohem větší volnost v týče tvorby a mnohem více času na vědu, protože v průmyslovém prostředí jsou vždy termíny smlouv a kontraktů a bohužel na samotný výzkum tam většinou nezbývá čas. 